Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de Creadores. Este programa en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones. De hecho, estamos aquí en la Librería Cervantes, en el segundo piso. ¿Y qué hacemos con el fin de difundir principalmente lo que es el arte local? Y es el caso de hoy, a pesar de que viene de, del viejo continente, eh, Mario Ortega es rancagüino, vivió muchos años aquí antes de ir a Europa. Bueno, nació en Subel. En 1975 ya ha publicado ya tres libros de poesía. La leyenda de la sangre, editorial Tiempo Nuevo en 1995. Animal roto, de ediciones del Temple en el año 2000. Y Nostos, publicado en el 2012 por Libros de la Orágina en Barcelona. Eh, bueno, ha participado además en diversas revistas literarias de España, Francia, Chile y Suiza. Don Mario Ortega. Encantado. <ríe> Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti Mario, qué simpático, aprovechando que está por acá, ¿no? Entonces aquí con Alejandra Guerra le hemos hecho todo un itinerario para que podamos eh, disfrutar de su obra. Eh, y bueno, me gustaría eh, que hagamos lo mismo en este programa, partiendo por lo que es el principio, como siempre, ¿no? <ríe> A mí me gusta empezar por el final. Sí, <risa> ya, no. podemos empezar al final. Eh, <risa> bueno, y, y dado como eres soy, ¿cómo fuiste en un principio? <risa> ah, ¿Por dónde comenzó todo? <risa> claro, <risa> si yo tengo que ganar, ¿no? Oye, no, pero la idea, Mario, eh, saber cómo llega a la escritura, cómo es ah. que está, en que tú de, de, de repente y a qué edad llega a ti y cómo la vas desarrollando hasta el día de hoy. Sí. Pues yo, yo empecé a escribir... Eh, eh, ya concretamente a los 16 años. Ahí fue que me decidí, dije, eh, siento un, un llamado por esto, me gusta la literatura, he estado, leo mucho y dije, me gusta, me gusta escribir. Eh, yo recuerdo, bueno, yo, yo vengo de una familia, mi hermana, por ejemplo, escribía antes que nosotros, cuando nosotros todavía, cuando yo todavía ni pensaba en escribir. Mi hermana hacía cuentos, obras para teatro. Luego yo fui haciendo como obras para teatro para el colegio cuando era, tenía aquí 8 o 10 años, pero ya de decidirme a escribir a los 16 años, me acuerdo que eh, escribí mi primer poema y fue, me acuerdo, a raíz de, de estar un día en el Estadio Marista, aquí en Rancagua, teníamos que ir por razones de, de la clase de gimnasia, y entonces yo veo un sendero de, de, cubierto de hojas de otoño y fue una, una cosa como de... de fue una verdadera revelación o visión, o sea, sí. claro, suena un poco místico, pero sí sentí un impulso muy grande y me dieron ganas de escribir sobre eso. Ese fue mi primer poema como formal. Ya. Yeah. Y entonces yo eh, a partir de ahí dije, uy, esto me gusta mucho hacerlo. Ya después del cuento es como, como ven, hasta aquí. <risa> y ya han venido los libros y he seguido escribiendo y leyendo mucho sobre todo. Perfecto. Es muy importante. Oye... Con respecto a tu estilo, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías? Ajá. De repente es una pregunta compleja, ¿no? Sí. Y tampoco se trata de que vayamos diciendo a dónde encajas, pero tú, tú mirándolo sí. desde afuera. Bueno, yo, eh, la verdad que yo eh, viendo, uno piensa que uno tiene un estilo definido cuando, cuando comienza a escribir y luego, cuando uno todavía es joven, pero luego cuando vas madurando y vas teniendo más lectura, te das cuenta que lo del estilo es también como un work in progress, o sea, es algo que evoluciona. Ajá. Hay autores que sí se quedan con una sola voz y, y, y luego se repiten, pero hay grandísimos autores que evolucionan eh, conforme va pasando el tiempo. Eh, eh, yo la verdad que, que intent, eh, estoy ahora en una etapa de, de evolución. Mi primera etapa fue, va, va, yo diría que más bien... Eh, tanto en Erudiana, porque era muy joven, el primer libro lo publicó cuando solo tenía 20 años y ese libro se, se, ese libro se escribió cuando yo tenía entre 17 y 18 años, o sea, era muy niño. Y era una etapa muy nerudiana, muy de indagar en la poesía y, y claro, tus referentes literarios eran solamente eh, eh, los nacionales. Luego ya fui evolucionando a una poesía que ya trabaja mucho más la sintaxis, Yeah. Muchísimo el lenguaje, y ahí tenía referentes ya como César Vallejo, Gonzalo Rojas. Luego ya este libro ya se mete de, de, de lleno en lo que es la poesía del lenguaje y la sintaxis. De hecho el libro Nostos, que es el que publiqué en Barcelona en el año 2012, 
eh, trabaja sobre objetos puntuales, pero es como indagar eh, lingüísticamente en el objeto. Uh -huh. Y ahí los modelos ya son, bueno, ya estoy hablando de, de por ejemplo, Samuel Beckett, Francis Pong eh, y a otro, otros autores. ¿Y cuál es la parte tuya ahí? ¿Cuál es la parte de Mario Ortega? Ajá. Bueno, ahí eh, es eh, mi parte es dejarse llevar por el lenguaje hasta lograr algo que tú sientes que, que ya pertenece a, a lo tuyo. O sea, distanciándose de esos, de esos autores. Tú, tú dialogas con esos autores, pero uno cuando ya va, va logrando cierta experiencia en esto, te das cuenta cuando un poema va o no va. Es tuyo o no es tuyo, pertenece a algo genuino tuyo o no. Uh -huh. Oye, eh, ¿cuáles son las temáticas de tu obra? Y sí, eso principalmente, porque también te preguntaba tus influencias, pero creo que ya lo hemos respondido. Eh, temáticas, dices tú. Eh, bueno, yo, yo cuando empecé a escribir, escribí poemas de amor, que es lo más difícil de hacer. Pero eh, a, ya. Eh, Oye, aquí han venido varios poetas eh, y artistas también. Ajá. Usted ha sido testigo de esto que ha sucedido aquí, de, de que ellos eh, uh -huh. mencionan y, y plantean que eh, su poesía fue un arma letal para conseguir el amor de alguna niña. Digo, no me digas, Mario, que tú también eres de ese tipo de poeta que, que en algún momento o, eh. o trabajó en. Eh, que con yo amigos, recuerde... con amigos, ¿ah? <risa> vendiéndole poesía para las novias de ellos, ¿no? No, que yo recuerde, que yo recuerde no, no, personalmente no usé de forma artera un poema para conseguir fines, no. No, Sino ya. que, no, yo tenía otros medios, pero, pero sí la poesía, claro, hay eh, naturalmente que, que eh, con, con, con las mujeres, las mujeres son muy receptivas a todo lo que es arte y... Y obviamente, claro, uno tiene mucha comun comunicación a través de, de poemas. Con, de hecho, bueno, Alejandra, que, que, que es mi, una, mi mejor amiga aquí en Rancagua, y una de mis mejores amigas, con ella, que, que está aquí presente también. Sí, muy bien. Alejandra, eh, te saludamos. Pues ella, con ella ha sido una conexión a través de, de, de la poesía. Entonces, eh, si sí hay una conexión espiritual, por así decirlo. Mario, eh, ¿qué te parece si para muestra nos das un botón y nos uh -huh. lees ya un primer poema antes okay. de irnos a comerciales? Muy bien. Por okay. favor, vamos a ver. Eh... Uh, qué... Ah, sí. Ya, ya, ya. Vamos. ¿Qué vamos a escuchar? A ver si lo... Bueno, este es del libro Nostos, uh -huh. eh, que va a estar presentando aquí en Rancagua también. Y, eh, y que publicó en el año 2012, ¿no? Es su última publicación y que además, te contabas tú, te demoraste cerca de 10 años en hacerlo. 10 años en... Vamos a hablar de, 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 de lleno en, en, de eso aquí, pero yo estoy tratando de rellenar, verá usted, para <risa> mientras... Sí, lo que pasa eh, es que el libro que tengo aquí es, eh, es una prueba de imprenta del libro final ah, y no, tiene, no lleva índice, entonces estoy buscando... <risa> Pero no pero, te preocupes, pero, pero, podemos así estar todo el programa. Ah, la he encontrado. Ya lo tenemos. Muy bien. Ya. Muy bien. Pues, um, este es uno de los poemas que, que yo te hablaba sobre objetos. Eh, eh, y la idea es como in, meterse dentro del objeto hasta lograr una, una sintaxis. Eh, y bueno, es un poema sobre una moneda. Y yo siempre digo, imagínense la moneda, yo les pongo la música de fondo. Perfecto. Cae de canto, aviesa, goza, enrevesar chance con chanza por lo vivaracha mientras carambolea. Pingües, no estamos ni para penique, rocambolesco, pende, chitón, por ende. Juegas la vida a cara o oh, te crucifica y desprecia el precio. Funambulista finta y porfía de bailoteo y cabriola que cicatera les ganga el aire. Expectación, cruel incerteza, cruel triplicación de zozobras. Piensas, rumias, ¿cómo le haremos si ya ni al céntimo? Cuentos de cuentas si fuere fábula. Mientras aún flirtea cara o cruz. 
y de chiripa cuánto cuándo eso <risa> muy bien tú me preguntabas de, 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 de temáticas eh, y, bueno yo a partir de, del segundo libro que se llama animal roto empecé ya a trabajar el tema de la, la sintaxis y una poesía más digamos volcada al mundo material a, lo, a las cosas concretas Perfecto. tuve mucha influencia de, de, de haber estudiado física un tiempo también ya. Luego este libro continúa esa línea, pero ya la profundiza. Ahora yo fíjate que estoy en una, en una temática más política. Ya. Yeah. Si se podría decir. Perfecto. Eh, y más volcada también a la ficción, pero a la ficción <coughs> en poesía. Ya. Yeah. Uh -huh. Mario, nos toca irnos a comerciales. Perfecto. Ya me avisaron que era el momento, así que eh, nos vamos a comerciales y seguimos hablando de eso, de tu libro y, y todo lo más detallado. Encantado. Posible. Nos vamos a comerciales entonces seguimos aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones.com o llamando al 8781-2952. Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Big Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas, Epson, Canon, Lexmar, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Ya, estamos de vuelta aquí en Creadores, estamos con Mario Ortega, poeta, Rancagua, dedicado su tiempo ya en España. Y bueno, eh, había dejado invitado yo a hablar de lo que son tus libros, ya has hablado un poquito, pero a lo mejor podemos eh, plantear algunas cositas más importantes que tengan que ver con la publicación de estos tres libros que has editado. Sí, eh, bueno, el primer libro que se titula La leyenda de la sangre lo publiqué el año 95. Ese libro eh, se publicó a raíz de un premio que yo obtuve en la, en la Municipalidad de Santiago. Y es un libro eminentemente adolescente, de temática amorosa, fundamentalmente. Luego publiqué el segundo el año 2000, Animal Roto, en ediciones del Temple que ha sido un muy buen proyecto editorial que se hizo en Santiago. Ese libro ya está más influenciado por cosas como la ciencia, eh, la poesía de Gonzalo Rojas o, o de Vallejo. Eh, es un libro, digamos, yo diría, una, de transición para lo que viene, que es este, que es el tercer libro, que lo publiqué en Barcelona en el año 2012. Es el gran proyecto que, que yo he tenido hasta el momento, lo he trabajado durante 10 años y... Eh, yo creo que este este fue este es el libro ya donde yo creo que estoy más conforme hasta el momento con lo que yo he hecho en yeah. términos de escritura yeah. uh -huh. pero es un libro que indaga el, en los objetos y hace todo un recorrido también vital eh, relacionando el mundo de, de las cosas inanimadas con, con tu propia experiencia vital 
Y yo he dicho que ya varias veces he mencionado que tú estás hace varios años en España viviendo. Sí. Un tiempo, dos años en, en Barcelona. Y ahora eh, ya vas más hacia la frontera <coughs> con Francia, ¿no? Que es la idea uh -huh. terminar en Francia. Pero, ¿cómo es el movimiento literario actual en España? ¿Y cómo lo ves <coughs> en relación a Chile? Claro. Eh, bueno, en España... Eh, eh, hasta hace poco yo creo que todavía hay fundamentalmente han habido dos tendencias que, que a mí me parece un poco lo que ellos hacen, esa separación un poco es bastante simplista, un poco hasta pueril, a ellos hablan de la, de la poesía de la experiencia y la poesía experimental, ellos definen mucho esa, esa, esa línea entre un, una, una poesía que ya se arriesga más con el lenguaje o una poesía que está más ligada a, a, a lo que es la tradición española es fundamentalmente eso. Eh, yo creo que sí el autor que ha marcado toda la poesía hasta hoy de España es Luis Cernuda, yeah. por ejemplo. Ahora, el movimiento literario ya, como en, yo creo que como en todo el mundo, como aquí, como en, gira en torno a lo que son los premios literarios de la FECA. Eso es lo que está ocurriendo concretamente allá. Hay mucha publicación, pero se ve un panorama bastante desordenado. De pronto uno ya sí ve grandes autores. Eh, por ejemplo, a mí me tocó leer a uno hace muy poco, que lo encuentro genial, Manuel Vilas. Les recomiendo absolutamente su lectura. Tiene un libro que se llama Gran Vilas. Y es un libro, digamos, la temática Whitmaniana, de hablar sobre sí mismo. Pero él lo hace con un humor y un desparpajo increíble. Súper. Ya. Eh, lo vamos a anotar para, para echarle un vistazo. Oye, los hitos más importantes que ha tenido como escritor. Sí, eh, bueno, yo, eh, bueno, para mí fundamentalmente publicar, o sea, cada libro que yo logro publicar es, es un, y principalmente lograr, lograr terminar un proyecto escrito, cuando ya ves que el libro está, pues es, ya te sientes, eh, tienes una sensación muy especial y ya cuando se publica, eso fundamentalmente. Luego, cuando estuve en la Fundación Eruda también, que me becaron en el año 97 ahí. Mm, algún premio literario por aquí, en el Madrid también, cosas así. Ahora, lo que sí me ha marcado, como lo, yo diría que lo que más me ha marcado como, como escritor, es haber pasado una temporada, unos, unos fueron cuatro años, en la costa del Mediterráneo catalán, muy cerca de la frontera con Francia, eh, dedicado fundamentalmente a leer y escribir. Y ahí fue donde yo pude terminar bien este libro. Y eso fue una inmersión total en, en el lenguaje, en la literatura, y, en las y, lecturas. Y dijiste en la costa, mm. o sea, ahí con el mar claro, como, yo. como fuente de, quizás no de inspiración, pero hasta, hasta de fotosíntesis, ¿no? Sí, yo me levantaba y tenía el mar enfrente. Ay, qué era, era, fue una experiencia muy, muy importante, muy intensa. Ya. Eh, Oye, me respondiste la la pregunta anterior, ya con lo que hablabas con, con España, ¿no? Pero Chile Ajá. no me lo mencionaste, ah, no te va a escapar, eh, Mario. Sí. ¿Qué, ¿Qué opina del de la, de la, movimiento literario actual en Chile? ¿Qué has logrado un poco también Ajá. tú mantenerte al, al día? Bueno, yo, eh, yo, empe yo empecé a escribir y a publicar con lo que le llaman hoy la generación de los 90 aquí en, en Chile. Eh, hay poetas bastante importantes en, en Chile. Eh, en estos momentos se está haciendo poesía de muy alto nivel. Uh -huh. eh, ahora, no hay escuelas definidas. Lo que hay son ciertas tendencias marcadas. Eh, generalmente eh, están marcadas, creo yo, por, por, por la antipoesía de Parra. O estás de un lado o estás del otro. Uh -huh. Yo personalmente escapo a eso. Trato de, de hacer algo más... Eh, una mezcla de, de diferentes estilos yeah. eh, pero sí se está haciendo poesía de muy alto nivel en Chile y, y ahora veo también que la narrativa está cobrando un vuelo muy importante perfecto aquí. Mario, nos toca irnos a nuestra segunda pausa comercial perfecto pero todavía queda más así que vamos a comerciales seguimos aquí en Creadores ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. 
excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Dic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas, Epson, Canon, Lexmar, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Por, por habernos dejado continuar con el programa. Saludos para Julieta Castillo. Y continuamos en el programa porque, Mario, mira, tenemos, eh, tenemos una lectura más que me dijiste que tenía que ver con el aquí y el ahora. Y yo quiero preguntarte sobre eso también. Es que estás ahora que, y qué se viene luego, cuáles son los proyectos sí. y a dónde vas. Bueno, lo que te comentaba antes, yo estoy en una poesía ahora más política, si se puede llamar así pero desde la siguiente perspectiva. Yo creo que una de las cosas que es importante es, es el, eh, hoy en día todo gira en torno al tema económico. De hecho, hemos vivido un colapso financiero el año 2008 que cambió el mundo. No sé si en Chile nos hemos dado cuenta de eso, pero ya en otros países como España o en Estados Unidos la cosa cambió totalmente. Estoy escribiendo sobre eso, poesía. Yo sostengo hoy en día que hablar sobre economía hoy en día es hablar sobre política. Entonces estoy haciendo poemas, es muy difícil, pero estoy tratando de lograr algunos poemas que hablen sobre ese mundo un tanto como de ficción que estamos viviendo. El título del libro tentativo es Oráculo de la Pantalla. Y además estoy en un proyecto, también te comentaba, de convertir poesía en ficción. Estoy tratando como de armar una novela en verso, pero que no parezca novela. Estoy tratando de hacer un juego como de ilusionismo, algo que es y no es a la vez. En esos dos proyectos que estoy trabajando, el segundo, este último que te cuento, en principio se titula Biografía del personaje que no fue. Ya. Yeah. <ríe> y sí, estoy muy, muy, con este último estoy muy, muy ilusionado, muy entusiasmado. Mario, si alguien quisiera conocer más de tu trabajo, más uh -huh. de tu obra, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde te puede contactar? Aquí está tu cámara. Sí, bueno, hay una página web del libro eh, que es W www.nostos.org.es Ahí pueden encontrar un poemas de, del libro Nostos yeah. y algunos otros escritos también sobre, sobre mi obra, cosas inéditas también yeah. y algún otro material. Mario, ¿cuánto ratito llevas de vuelta aquí en, en Chile? En Chile llevo ya dos, dos meses. ¿Te vas luego, sí? Eh, parto el 22 de junio. Ya, yeah. sí. oye... Eh, ¿Y qué tal? ¿Qué tal volver a ver a la familia, a los amigos después de tanto tiempo? Pues sí, yo, yo veo a la gente igual en general. Bueno, mi mamá está un poco más, más viejita, pero... <risa> pero eso no, no se lo vamos a decir. Acá. <risa> pero... Es una forma de decir que tiene más experiencia, que se ve más sabio. 
Pero en general la gente la veo igual. Lo, lo bueno es que cuando, cuando me han visto me han dicho es como si siempre hubieras estado. Como que si nunca te hubieras ido. Y eso ah, es buen signo. Es decir, eh, quiere decir que hay una comunicación fluida y que no, no se, se ha perdido. cortado el, el, el vínculo. Me alegro. Uh -huh. Mario, un último poemita para, Perfecto. para despedir el programa. Muy bien. Bueno, ya lo hice buscar la página antes, así que no se preocupen, no va a haber que rellenar. Bueno, este poema se llama Reflexiones de un experto en cosmografía doméstica. Fue escrito en Calacanieyes, eh, en la playa, en, en marzo 21 del 2008. Todo es un desajuste. A cada paso un desajuste, ni un solo gesto coincide con cada gesto, cada instante, mucho menos con cada ángulo de la habitación. La situación del cuerpo es del todo desacorde, inadecuada, inconforme a cada mueble, cada pared. Yo quisiera saber cuál fue el error, dónde estuvo el error, solo puedo decir que siento que el error existe y está desde la base en lo profundo y asumo, soy consciente, me percato la exacta posición del cuerpo en el momento justo es un poema, al menos ese aunque no digas ni una sola palabra doy mi cabeza por uno al menos uno siquiera, estar aquí Estar completamente aquí, saber estar, el más emocionante y largo viaje es estar aquí. Eso, <risa> fantástico. Sí. Eh, hay aplausos, sí, hay aplausos, <risa> muy bien. Oye, Mario, aprovechar de aplaudir tu venida acá, Muchísimas eh, gracias. lo disfrutamos, te conocimos más. Y bueno, ojalá la gente también, esto de todo de los nexos, eh, pueda meterse en tu obra y conocer más de tu trabajo. Y ojalá te podamos tener pronto de nuevo por acá. Perfecto, yo agradezco mucho tu invitación. Te felicito por la labor que estás realizando, me parece increíble. Y Gracias. encantado de estar aquí. Y bueno, habrá una segunda, una tercera y una cuarta y una enésima oportunidad. Sin, Súper bien, sin ningún problema. Ves. Ya pues, y así mismo con usted que va a tener mucha oportunidad además de seguir disfrutando del arte local. Que hay muchos exponentes, mucha gente haciendo arte hoy en día, arte y cultura, y de manera muy, muy linda, muy bella, muy profesional. Así que nos vemos, como siempre, el próximo lunes a las 20.30 horas en su programa Creadores. Chao, que estén muy bien.